ഹായ് എല്ലാവർക്കും മ്യൂസിക് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കീബോർഡിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ നോട്ട്സിൻ്റെയും പേരുകൾ പഠിക്കണം എല്ലാ കീസിൻ്റെയും പേരുകൾ പഠിക്കണം കീബോർഡിൽ എത്ര കീസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് വെക്കേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട് കേസിൽ അതുപോലെ കീബോർഡിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കേണ്ട ഒരു പൊസിഷനുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാം ഡിസിപ്ലിൻഡായിട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫിംഗർ എക്സസൈസും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് നേരെ കീബോർഡിലേക്ക് കിടക്കാം കീബോർഡിലിരിക്കേണ്ട ഒരു പൊസിഷനാണ് ഈ പിക്ചറിലുള്ളത് അതായത് നിവർന്നാണ് കീബോർഡിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കേണ്ടത് കൂടാതെ നമ്മുടെ കൈകളെല്ലാം ഈ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ലെഗ് കുറച്ച് മുന്നിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് കുറച്ച് പുറകിലോട്ടായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ലെഗ് എന്തിനാണ് മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പെഡലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കീബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സസ്റ്റൈൻ പെഡലോ വോളിയം പെഡലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ലെഗ് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നിവർന്ന് കീബോർഡിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണും ഇതിനകത്ത് വൈറ്റ് കീസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കീസും ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ വൈറ്റ് കീസിൻ്റെയും പേരുകൾ പഠിക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ബ്ലാക്ക് കീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ബ്ലാക്ക് കീസും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കീയുടെ തൊട്ട് താഴെ അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന കീയാണ് കീബോർഡിലെ ആദ്യത്തെ നോട്ട് അതായത് സി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നോട്ടാണ് ഡി രണ്ടാമത്തെ നോട്ട് ഇ മൂന്നാമത്തെ നോട്ട് എഫ് നാലാമത്തെ നോട്ട് ജി അഞ്ചാമത്തെ നോട്ട് എ ആറാമത്തെ നോട്ട് ബി ഏഴാമത്തെ നോട്ട് ഇതാണ് ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിലുള്ള ഏഴ് സ്വരങ്ങളാണ് സി ബി ഇ എഫ് ജി എ ബി ഇത് ക്ലാസിക്കലിൽ വരുമ്പോൾ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിചയം ക്ലാസിക്കലിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ നോട്ട് സ രി ഗ മ പ ദ നി അപ്പോൾ ഷഡ്ജം ഋഷഭം ഗാന്ധാരം മധ്യമം പഞ്ചമം ദൈവതം നിഷാദം ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് സ രി ഗ മ പ ദ നി എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടുകൾ ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കീ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കീ ഇല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന നോട്ട് സി ആയിരിക്കും എല്ലാ ബ്ലാക്ക് കീയുടെ എല്ലാ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കീയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന നോട്ടുകളും സി ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണത് അപ്പോൾ ഈ സി സിയുടെ ഹൈ ഹൈ പിച്ചിലുള്ള നോട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സി അല്ലേ സെയിം നോട്ടാണ് പക്ഷേ പിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സിയുടെ തന്നെ ഹൈ പിച്ചിലുള്ള നോട്ടാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് നോട്ടും അത് തന്നെയാണ് സി തന്നെയാണ് ഹൈ പിച്ചിലുള്ള നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബ്ലാക്ക് കീയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന നോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം സി ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സി അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സി കുറച്ചുകൂടെ പിച്ച് കൂടിയത് ഇത് പിച്ച് കൂടിയത് പിച്ച് കൂടിയത് പിച്ച് കൂടിയത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത്രയും സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി ഇതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷനാണ് ഈ നോട്ടുകളെല്ലാം ഈ നോട്ടുകളെല്ലാം ഈ സെവൻ നോട്ട്സിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷനാണ് ഹൈ പിച്ചിലുള്ള നോട്ടുകൾ ഇവിടെയും ലോ പിച്ചിലുള്ള നോട്ടുകൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് കീബോർഡിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റോങ് ആണ് അത് കീബോർഡ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റോങ് ആണ് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് കീയിൽ വെക്കേണ്ടത് എന്നാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കീസിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ഫിംഗേഴ്സുകളൊന്നും തന്നെ അനങ്ങാൻ പാടില്ല അതായത് പൊന്ത പൊന്താനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ കീബോർഡ് വായിക്കേണ്ടത് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കീബോർഡ് വായിക്കേണ്ടത് നമ്മളധികം ബലം ഫിംഗേഴ്സുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വ
right il kaanuna edu black key aano adine sharp ennu parayum oru note inde oru white key ude left il kaanuna black key ne flat ennu parayum for example c ennu parayna note ne eduka c ude thottu right il kaanuna ee note aanu c sharp appo d ude left il kaanuna adhe note ne nammal d flat ennu vilikkanam idine rendu perugal undu onnu c sharp adhaidu c ude റൈറ്റിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് സി ഷാർപ്പ് എന്നും ഡിയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഡി ഫ്ലാറ്റ് എന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബ്ലാക്ക് കീയുടെ പേരെന്താ നോക്കാം ഇതിന് ഡിയുടെ റൈറ്റിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഡി ഷാർപ്പ് എന്നും ഇയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇ ഫ്ലാറ്റ് എന്നും വിളിക്കും ഈ ഷാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെസ്റ്റേൺ നോട്ടേഷനിൽ എഴുതുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാഷ് ടാഗ് പോലെയുള്ള സിമ്പിളാണ് ഷാർപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് കീ നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി എ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് ഫ്ലാറ്റ് കീസിന് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ നോട്ട്സിൽ എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് കീസിൻ്റെ എല്ലാ പേരുകളും നമുക്ക് നോക്കാം സി ഷാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഫ്ലാറ്റ് ഇത് ഡി ഷാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഫ്ലാറ്റ് ഇത് എഫ് ഷാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഫ്ലാറ്റ് ഇത് ജി ഷാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഫ്ലാറ്റ് ഇത് എ ഷാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഫ്ലാറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ അപ്പോൾ സി സി ഷാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഫ്ലാറ്റ് ബി ബി ഷാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഫ്ലാറ്റ് ഇ എഫ് എഫ് ഷാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഫ്ലാറ്റ് ജി ജി ഷാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഫ്ലാറ്റ് എ എ ഷാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഫ്ലാറ്റ് ബി ഇത്രയും നോട്ടുകൾ നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് നോട്ട്സാണ് മ്യൂസിക്കിലുള്ളത് ഈ പന്ത്രണ്ട് നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കോടാനുകോടി സോങ്സും അതുപോലെ കോടാനുകോടി കോമ്പോസിഷനൊക്കെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മ്യൂസിക് ഒരു മാജിക്കാണെന്ന് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ട് നോട്ട്സാണ് മ്യൂസിക്കിലുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും സോങ്സുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ നമ്പറുകൾ അറിയണം അതായത് ചില ലെസണുകളിൽ ചില നോട്ടുകൾ ഇന്ന ഫിംഗർ കൊണ്ട് മാത്രമേ വായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെയും നമ്പറുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ തമ്പനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഫിംഗറാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സീനെ നമ്മൾ മിഡിൽ സി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിഗിനേഴ്സിന് ഉള്ള എല്ലാ ലെസണുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മിഡിൽ സിയിൽ നിന്നാണ് നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എപ്പോഴും വെക്കേണ്ടത് വെക്കേണ്ടത് സീന്നാണ് സീലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഫിംഗർ അതായത് തമ്പ് സി നോട്ടിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെക്കാൻ അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എവിടെ വെക്കണം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു സി ഉണ്ടല്ലോ ഈ സി അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ആദ്യത്തെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഇതാണ് ചെറുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇവിടുത്തെ സീല് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ ഫിംഗറിങ് പൊസിഷൻ അത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെയൊന്നും വയ്ക്കരുത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് വേണം കീബോർഡ് വായിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫിംഗർ എക്സസൈസ് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം ഫിംഗേഴ്സ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് വായിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസ് ഉള്ളത് ഇതൊരു പത്ത് ഇരുപത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഇവിടെ മിഡിൽ സീഡ് അവിടെ വയ്ക്കുക അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഫിംഗർ ഇവിടെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വൺ ടു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ എക്സസൈസ് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പോയിൽ ടെമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡാണ് കുറഞ്ഞ ടെമ്പോയിൽ നമുക്കിത് വായിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതേ എക്സസൈസ് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഫിംഗറിൻ ഫിംഗർ ഈ സീൽ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഇനി ഇത് രണ്ട് എക്സസൈസും രണ്ട് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ഒരുമിച്ച് വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഫിംഗർ എക്സസൈസ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇത് വരും ഫിംഗേഴ്സ് അധികം ബലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒക്കെ അങ്ങനെ പോയാലും നമ്മളത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് ഇനി വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ വൈറ്റ് കീസിൻ്റെയും ബ്ലാക്ക് കീസിൻ്റെയും പേരുകൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സ്വരങ്ങളാണ് ഏഴ് സ്വരങ്ങളും പിന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് കീസ് അടക്കം പന്ത്രണ്ട് നോട്ട്സുകളാണ് കീബോർഡുകളുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സി മുതൽ ഈ സി വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് നോട്ട്സുകൾ അടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി മുതൽ ഈ സി വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് നോട്ടുകളെയാണ് ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇ സി മുതൽ ഇ സി വരെ വേറെ പന്ത്രണ്ട് നോട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒക്ടേവായി ഇത് അഞ്ച് ഒക്ടേവിൻ്റെ കീബോർഡാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇ സി മുതൽ ഇ സി വരെ എത്ര നോട്ടുകൾ പന്ത്രണ്ട് നോട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒക്ടേവിൻ്റെ നോട്ടുകൾ കീബോർഡാണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി വൺ കീസാണ് വൈറ്റ് കീസും ബ്ലാക്ക് കീസും അടക്കം ഈ കീബോർഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കീബോർഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കമൻസും സജഷൻസും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഒരുവിധം എല്ലാ കമൻസിനും റിപ്ലൈ അയക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾ കാണുക വീണ്ടും കാണാം ബായ്